Богатые и знаменитые тоже плачут. Ведь их деньги и слава не дают покоя мошенникам. Но как звезды становятся жертвами преступных схем? Артист верит во все, что угодно. Как телеведущая Дана Борисова лишилась всех денег при продаже своего автомобиля? Сознание уже было в конец измененное. Странно, что я еще не предложила ключ от квартиры, где деньги лежат. И каким образом певец Роман Жуков потерял миллион при строительстве собственного дома? Оказались они в итоге мошенниками. Но талантливыми, раз могли обмануть тоже талантливого но музыкант. Почему Родион Газманов отказывается выходить на сцену без предоплаты? Мы не выходим, потому что у нас есть договоренность, вы нас обманываете. И человек сует руку во внутренний карман и отдает деньги. И за что судится с личным водителем знаменитая балерина Анастасия Волочкова? Я наступаю на больное своей честностью, своей открытостью, борьбой за правду. Аферисты всех мастей скрупулезно считают каждый рубль и каждый квадратный метр известных людей. А потом переходят к действиям. Втягивают обманом в сомнительные схемы. Уводят квартиры и деньги с банковских счетов. Мне один раз пришла смс -ка. Мама, меня сбила машина. Переведи срочно деньги на операцию. Вот. Когда ко мне обратились мама... Я понял, что это значит... Вот. Известный актер Михаил Полиции Мака всегда был уверен, что хорошо разбирается в мошеннических схемах. Его не раз пытались обмануть липовые банковские сотрудники и аферисты под видом коммунальных служб. Михаил никогда не попадался на удочку и очень этим гордился, пока не обнаружил, что является лицом модной диеты. Михаил долго не мог найти слов, по крайней мере, приличных. Вот это г***. Я стал вести программу здоровья. Ну и так случилось, что я занялся просто здоровьем и сбросил вес. Диета, б***ь, диета! От Михаила Бальцемаха диета! Кто эти люди? Как? Не найдешь. От имени полиции Мака гарантировали, любой желающий сможет похудеть на 20 килограммов. Нужно лишь отправить смс-сообщение по указанному номеру. Доверчивые пользователи вводили заветные цифры и на глазах теряли лишнее. Но не килограммы, а рубли. Это все афера. То есть набирается много-много-много-много людей, Высшие получают деньги от нищих, потом все снимают кассу, сваливают. Именем Натальи Крачковской прикрывались аферисты в кинобизнесе. Мошенники организовали школу актерского мастерства для детей и обещали превратить любого ребенка в звезду. Правда, за обучение в школе родителям нужно было выложить пару тысяч долларов. Ведь там преподавала сама Крачковская. Приходите, попробуйте себя. Позвони и запишись на кинопробы. Я вечер. Вот только любимица публики о своем участии в мастер-классах даже не подозревала. Крачковская лишь снялась в рекламе и разработала методичку для обучения в киношколе. За это артистка получила несколько сотен долларов. Зато на счетах киношколы осели десятки миллионов, которые бесследно исчезли вместе с аферистами. Каждый, кто идет участвовать в добровольном мошенничестве или дает чужим людям, конечно, мое человеческое сострадание всем что слаб мозгами, слаб духом и поддается на эти соблазны. Скандал вокруг имени Крачковской отразился на здоровье тяжело больной актрисы. Жить не хотелось, я говорю честно. Несколько инфарктов подряд и осложнения после сахарного диабета буквально свели ее в могилу. Актриса Анна Хилькевич недавно заявила в соцсетях, ее имя тоже используют мошенники в нечистых целях. Если ты так думаешь, то голосуй за меня. Звезда универа даже не подозревала, что аферисты создали в интернете двойник ее микроблога и проводят от ее имени конкурсы и сборы денег. Конечно, для мошенников это огромнейший рай. Конечно, они начинают пользоваться этими всеми э, лицами, именами, рассказывать, что вот и то можно сделать, и это можно сделать. Кто-то от моего имени э, проводит э, какие-то конкурсы и собирает с людей деньги. А, значит, э, сразу вам хочу сказать, это мошенничество. Именем Максима Галкина прикрывались организаторы беспроигрышного интернет-конкурса. Нужно было лишь ответить на несколько вопросов и ждать, когда на карточку упадет крупный выигрыш. 
Правда, перед этим необходимо было внести на некий счет 299 рублей. Награды за правильные ответы участники конкурса ждут до сих пор. Все это отключается мозжечок и это, и вера в чудеса. А вдруг именно мне выпадет счастье завладеть кушем большим от фамилии Кушинашвили. Именно мне джекпот. Но бывает, что в погоне за прибылью артисты и сами готовы рекламировать любого, кто заплатит деньги. Однако иногда такая неразборчивость в средствах может навсегда погубить карьеру. И тогда вчерашней звезде приходится лишь мечтать о высоких доходах. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё! Куплю жене сапоги. В начале 90-х актеру Владимиру Пермякову доверилась вся страна. Ведь его герой каждый раз покорял вершины финансовой пирамиды. Мне понравился эта роль Лени Голубкова. Она, эта роль была, как для меня написана. Он идет тут покупать акции, волнуется. Мужик месяц работал, жалко, а вдруг пролечу. Потом получает он обалдел от счастья. Я не халявший, я партнер. Вслед за Леней такие же доверчивые простаки понесли свои кровные в МММ в надежде, что смогут приумножить вклады. О том, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, миллионы людей поняли только, когда она захлопнулась. В потере своих денег народ обвинил не Сергея Мавроди, а Леню Голубкова. Одни сочувственно, говорит, там Владимир или Леонид, мол, как же вас круто подставили, жестоко. А там маргиналы, Ленька, халявщик там, Ленька, ну что, обманул народ там. Ну, такие шуточки дебильные, прикольчики, такие вот, вот чтоб уколоть. Пермяков далеко не единственный артист, который стал лицом финансовых пирамид. В 2018 году Николай Басков и Ольга Бузова активно призывали подписчиков вкладываться в криптовалюту в некой компании Кэшбери. Кэшбери Коин. У меня полный восторг. Как много людей осознанно сами делают свой выбор в пользу крипты. Николай Басков даже распевал гимны компании на корпоративе. Кэшбери, кэшбери. Основатели проекта обещали своим клиентам 600% годовых. Но через несколько месяцев бесследно исчезли вместе с тремя миллиардами рублей обманутых вкладчиков. Если бы ко мне сегодня в разгар дня подошел человек и пообещал бы обогатиться, но ну я, два высших образования, отец восьмерых детей, я поверил бы. Потому что у тех, кто во главе этих дел, в, во главе, как одна из самых генеральных их черт, умение внушать. Вот что я называю выгодным. Сотрудничеством. В продвижении услуг одной компании участвовало целое созвездие знаменитостей. Барбара Брыльска, Леонид Ермольник, Анфиса Чехова, Борис Бурда и Александр Буйнов. Эта финансовая пирамида сумела обмануть клиентов почти на полмиллиарда рублей. Люди покупаются на вот этих ярких. Вы же отвечаете своим лицом, своим авторитетом. Или для вас, кроме того, что вам банк этот или какая-то компания финансовая заплатит огромную сумму, огромную сумму денег, и, и для вас больше ничего не, не интересно? Деньги принято называть шальными. Ведь за одно выступление звезды зарабатывают сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Эти баснословные доходы магнитом притягивают мошенников. Есть даже сленг такой, называется обезжиривание. Они говорят, мы обезжириваем человека, то есть, соответственно, снимаем с него не мясо, а жирок. То самый жирок сверху, те самые финансовые средства, без которых человек и дальше прекрасно может прожить. Казалось, невозможно найти человека, которому бы не звонили от имени всенародно любимого банка. Вот только сотрудники этого колл-центра сидят за колючей проволокой. Банковское мошенничество давно стало основным промыслом заключенных. По слухам, такими телефонными звонками промышляют чуть ли не в каждой российской тюрьме. Здравствуйте, служба информации банка. Из тюрьмы люди звонят. Я уже научился отвечать. Вечер в хату. Я говорю, да, я вас слушаю. С вашего счета было похищено три с половиной тысячи рублей. Вы подтверждаете информацию? Я говорю, ты кто животное? Они сразу кладут трубку. 
понимаешь? Эту сексуальную блондинку давно уже прозвали «женщина-скандал». 44-летняя телеведущая Дана Борисова славится своими резкими высказываниями и эксцентричными поступками. Она не боится обнажиться для фотосессий в журналах, легко признается в случайных связях и не стесняется слитых в интернет интимных снимков. Меня все спрашивали, наверное, там были эротические фотки. Ну, послушайте, я молодая женщина. Конечно, там были эротические фотки. После развода с бизнесменом Максимом Аксеновым теледива шокировала всех своим новым браком с загадочным незнакомцем Андреем Тищенко. Но вскоре выяснилось, за душой у прекрасного принца не гроша. Борисова фактически взяла на содержание выходца из Украины и работала за себя и за того парня. В благодарность муж снабжал Дану наркотиками, без которых и сам давно не мог обходиться. Этому мужу наркоману я приобрела белый Мерседес. Он мне жаловался, что с женой очень некрасиво расстался, она забрала его там джип. И он вот безлошадный остался. Мне его стало жалко. Я ему покупала костюмов, свитерочки. А, тысяч сколько он стоит? 1055. Но после того, как первый муж пригрозил отобрать у Борисовой дочь, телеведущая взялась за ум. Завязала с наркотиками, выгнала мужа Альфонса, а подаренный ему автомобиль выставила на продажу. И сразу же угодила в сети мошенников. Это не громилы, не убийцы, не ракетиры, а именно те люди, которые умели манипулировать манипулировать другими людьми, которые знали особенности человеческой психологии, которые смогут а, уговорить, а, додавить. Взволнованная семейная пара убеждала Борисову, это машина их мечты. Покупатели умоляли Дану отправить им номер банковской карты, куда сразу собирались перевести задаток. Мы хотим застолбить эту машину, чтобы вы, не дай бог, ее никому не продали. Мы вам сейчас скинем 240 тысяч рублей. Вы согласны? Я говорю, срочно кидайте. Я побежала, уже слюни потекли, думаю, на что их потрачу. Вот, и, короче, что-то пока не кидают, и через 10 минут звонок. А дальше телеведущую разводили по классической схеме. Суровый сотрудник службы безопасности банка предупредил о попытке снятия денег. Он говорит, ну-ка быстренько, быстренько диктуйте. Значит, пин-код продиктуйте, который сзади, и а, обязательно кодовое слово. Обязательно. Я ему сообщаю все данные, и вот в тот момент, как раз через пять минут, списываются абсолютно все деньги с карты. Главное для мошенника – это так обратиться к человеку, чтобы его разумность не включилась, чтобы включились только эмоции. Но на этом злоключения Борисовой не закончились. Вскоре у телеведущей взломали телефон и начали атаковать ее друзей просьбами о деньгах. Мне стали звонить весь вечер мои друзья, мои случайные знакомые, что, значит, им звонят. Это Дана умирает... Папа, заболела родственница, срочно нужны деньги. Карту заблокировали, вот вам данные новой карты. Борисова объяснила друзьям, ее именем прикрываются мошенники, но всех предостеречь не смогла. Повелась одна состоятельная соседка. Развели на 30 тысяч мать троих детей. На похожую просьбу о помощи попался и Эдгард Запашный. Однажды знаменитый дрессировщик получил с незнакомого номера сообщение от друга и поверил ему как себе. Я считаю себя достаточно осторожным человеком. И профессия у меня такая, надо быть осторожным во всем. И в принципе человек не быстро доверяющий. Но ко мне подготовились. Иконка точно такая же как на его основном телефоне. То есть люди знают его основной телефон. А, Эдгард, а, помоги. Друг умолял выручить крупной суммой. Деньги якобы понадобились на срочную операцию жене. Запашный перевел 50 тысяч рублей, не раздумывая. И только потом догадался, кому именно он отправил деньги. Человек не отвечает. Уже совершенно другим языком. А, уже совершенно другой орфографии, с кучей ошибок, со всеми делами. Начинает со мной общаться. Ты пойми, дела сложные, как-нибудь верну. Я так и так, я положенец, еще что-то, какой-то блатной 
блатной язык. Но возвращать украденное аферистам пришлось уже очень скоро. После заявления Запашного в полицию, мошенников задержали по горячим следам. За что задержан сотрудниками полиции? За мошенничество. Писал с футболистом. С какой целью? Отложил взаимы. Отдавали потом деньги? Нет. В послужном списке мошенников около 30 эпизодов. Преступники обращались к звездам спорта и шоу-бизнеса с просьбами одолжить от 50 тысяч до полумиллиона рублей. А после исчезали вместе с деньгами. Осенью прошлого года жена тренера петербургского «Зенита» Сергея Симака Анна рассказала подписчикам, что футболист получил просьбу о помощи от друга с неизвестного номера. И, конечно же, сразу перевел деньги. С большого аккаунта поставили аватарку кого-то из сотрудников клуба и попросили там 200 тысяч рублей или какую-то сумму ну, вот, срочно на помощь. ЧП там в каких-то семейных вопросах с близкими родственниками, помоги. Потом расскажу детали, да. Он э, сам не разобрался, попросил помощника перевести, сделал перевод, пишет, вот я перевел, что, кому перевел, да, выяснилось, перевел мошенник. Вам э, футболисты, там, которому вы писали, куда деньги переводили? На карточку. Сумма, которую удалось собрать мошенникам со звезд спорта и шоу-бизнеса, почти 5 миллионов рублей. Но сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы. Я люблю вас, В 2014-м певец Роман Жуков заявил на всю страну. Его обокрали в собственном доме. Незадолго до этого артист решил обзавестись загородной недвижимостью. Ведь к тому моменту у Жукова и его жены Елены было уже пятеро детей. И супруги не собирались останавливаться на достигнутом. Ну вот говорят, Олен, ну зачем тебе столько детей? Я говорю, ну видно, миссия у меня такая. Быть счастливой мамой. Для полного счастья Жуков купил недостроенное здание в престижном районе Подмосковья. Нашел строительную компанию, подписал договор. И сразу же перевел на ее счета миллион рублей. Уж очень очень серьезными и основательными выглядели подрядчики. Они мне привезли красивейший разрисованный проект. Мой, вот мой проект, который мне нужно было. Вот он был на бумаге, вот такой прямо формат, вот такой альбом, вот, так, вот реально. Вот такой вот альбом, и открываешь вот такие ватмены, все так нарисовано, красивенько. Сразу же после первого транша строители исчезли. А вместе с ними и деньги певца. По заявлению Жукова, оперативники начали проверку и выяснили, певец заключил договор с несуществующей компанией. А ее учредители уже отсидели сроки за подобные махинации. За полгода до нашего знакомства эти двое молодых талантливых людей получили по 6 лет за мошенничество в особо крупных размерах. Дело в том, что они за какое-то там время обманули около 40 или 50 человек на 15 или 16 миллионов рублей. Но через три месяца они вышли по УДО из тюрьмы и, соответственно, еще через три встретили меня. Пока артист пытался найти мошенников и вернуть деньги, надежды семьи переехать в собственный дом таяли с каждым днем. А в 2017-м рухнула и семейная жизнь певца. Жуков ушел к молодой избраннице Ольге Илларионовой и развелся с женой. Ведь никто не знает, где найдет, где потеряет. Лишняя доверчивость подвела не одну звезду. Актриса Юлия Рудберг одолжила знакомому риэлтору 3 миллиона рублей. Но тот вместе с деньгами скрылся в неизвестном направлении. Еще сочтемся. Певица Алена Свиридова попалась в руки туристических мошенников. Артистка заплатила 10 тысяч долларов за индивидуальный план отдыха. Но накануне отпуска Свиридовой турфирма растворилась в воздухе вместе с сайтом и телефонами. Стараются мошенники максимально обезопасив себя, не показываться на глаза, как бы для того, чтобы не устанавливать в дальнейшем их личности, не описывать их вполне там полноценно. И, соответственно, используют левые телефонные номера, так называемые левые, и левые аккаунты. Популярный исполнитель Юрий Лоза попался на уловку аферистов на рынке аренды жилья. Летом 2020-го певец с семьей решил отдохнуть в Крыму и начал изучать предложения владельцев курортных квартир. Одна из них особенно запала артисту в душу – красивым интерьером и низкой ценой. Симпатичная квартирка в центре города, там, 
хорошие фотографии этой квартиры, то есть замечательные телефоны даны. Мы связываемся с этим человеком, который это предлагает. Смотрим на сайте, у него еще четыре подобных объявления. То есть... Как бы вот все очень, все очень солидно выглядит. После того, как владелец квартиры пообещал большую скидку, Лаза без колебаний перевел ему на карту 11 тысяч рублей и отправился в Керч. А ведь именно заниженная цена, по мнению экспертов, должна была его насторожить. Важно помнить, что э, чудес на самом деле не бывает. Если человек предлагает вам какие-то а, неслыханные материальные блага, какие-то уникальные возможности, какие-то совершенно там, невероятно фешенебельные там, условия, то спросите себя, а, как часто это бывает в нашей жизни. Приехав в Керч, певец не нашел ни квартиры, ни ее хозяина. Лаза обратился с заявлением в местную полицию. Оперативники пробили контакты владельца и выяснили, все переговоры с артистом крымчанин вел, не покидая Москвы. Если с вами ведет переговоры о Крыме человек, который находится не в Крыму, то это тоже должно вас насторожить. Почему, скажем, человек, находящийся где-нибудь там в Житомире, вдруг пытается сдать вам квартиру в Керчи или там, скажем, в Ялте? Старайтесь высылать как можно меньше денег заранее. Чем меньше вы вышлите, тем больше вероятность, что вы будете потом жалеть о потерянных деньгах. Но никакие предостережения не помогают. И звезды по-прежнему попадаются на уловки мошенников. Знаменитые актеры, певцы, музыканты одарены любыми талантами, кроме финансового. Как и все остальные люди, звезды берут кредиты, меняют валюту и размещают вклады. Чтобы не прогадать при финансовой сделке, они обращаются за помощью к профессионалам. Но иногда попадают в руки финансистов-мошенников и теряют все, что нажито непосильным трудом. Они всегда нарядные, всегда красивые, всегда ухоженные. Поэтому как бы мошенника вытянет на таких людей. Владимир Этуш доверился семейному финансовому консультанту и лишился 28 миллионов рублей. Знаменитый артист и подумать не мог, что его старый приятель Даур Барганджа окажется проходимцем. Вы дружили с семьей Этуша? Разумеется, на 17 лет. В неспокойном 2013-м экс-глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджа посоветовал актеру срочно забрать все свои деньги из российских банков. Ведь у них массово отзывают лицензии, а значит, есть риск потерять все накопления. К тому времени на счетах семьи уже скопились деньги от продажи двух квартир жены Этуши Елены и многолетние сбережения самого артиста. Барганджа предложил разместить их от своего имени в одном из швейцарских банков под хорошие проценты. Он не с первого раза. Они встречались и там, и там. Их знакомил кто-то, да? И создалось полное впечатление, что это вот прям надежнейший друг, товарищ и брат, который душой за эту шевалеет. Тут же депозиты маленькие, а в Швейцарии там 100%. Это уж поверь. Когда же Этушу потребовались деньги на лечение, мошенник отказался их возвращать и заявил, что миллионы из банка украли. А вскоре актер узнал, что банкир начал переписывать свое имущество на своих родственников. Барганджа не смог ничего вернуть, поскольку, как мы под следующим выяснили, деньги ни в какой швейцарский банк не ходили, он их вложил в Сухуми в бизнес-центр. Таким образом, он не вернул деньги. Мы встречались с Барганджей, я встречался, он по телефону звонил Этушем, говорил, что я вот-вот я верну и так далее, но деньги реально не возвращал. Деньги артисту вернули через год. Барганджи распродал все свое имущество. Удивительно достоверный в роли жуликов и аферистов кино Владимир Этуш в реальной жизни часто сам становился их жертвой. В 2007-м знаменитый артист пострадал от квартирных воров. Пока Этуш с женой отдыхал на даче, мошенники забрались в его московскую квартиру. Долго ждали, пока освободится собака. Она более занята, чем мы. Наконец она освободилась, впустили собаку, и после того нам разрешили войти в квартиру. Квартира была вся перевернута. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три. Воры унесли несколько тысяч рублей и ювелирные украшения, а также кинонаграду, сделанную из золота. Расстроенный Этуш даже обратился по телевизору к грабителям и на следующий же день обнаружил пропажу на коврике у двери. Воры вернули награбленное. Я горд. Спасибо. Потому что воруют у многих, а возвращают очень избранным. От пенсионных мошенников пострадала великая Нона Мордюкова. Правда, родственники долгое время скрывали этот факт по просьбе самой актрисы. Мы договорились никому не говорить. Нона сказала, я не хочу, чтобы трепали мое имя. Гордая казачка Мордюкова не смогла признаться. Ее знаменитую и уважаемую актрису развели как девчонку липовые сотрудники пенсионного фонда. Они вызывают у нас доверие, потому что мы не можем себе представить, что мошенники действуют так много. Нагло. Это противоречит нашим стандартам, по стандартам нашего восприятия. В середине нулевых актриса решила поменять замок на сейфе, где хранила все свои сбережения. Она и подумать не могла, что вызванный мастер наведет на квартиру мошенников. Вот так мы его и запомнили. Мастер там в этой прихожей возится с, с этим сейфом. Я думаю, что ж такое? Я вроде бы на кухне иду, выхожу, смотрю, уже, значит, сейф открыт. Деньги, я вижу там. Но он все сидит около этого сейфа, мастер. И уже, и уже ничего не делает. А через день после ремонта сейфа Мордюковой позвонили якобы из Собеса. Сказали, что будет обмен денег. И что распоряжение Лужкова в первую очередь обменять деньги пенсионерам, тем более заслуженным. Только вы не кладите трубочку. Мы через час приедем. Нонна вместе со своими сестрами отдали сотрудницам Собеса все свои сбережения. Аферистки выгребли из сейфа деньги и драгоценности. А взамен пообещали через пару часов привезти Мордюковым новые деньги. Но больше в квартире Мордюковых так и не появились. Проходит ровно два часа, и вдруг они как по команде очнулись. Боже мой, нас же обокрали. Звездам часто приходится расплачиваться за собственную доверчивость и недальновидность. Но иногда они платят за чужие грехи. Угу, смешно. Вот эту шутку их женам расскажете. Так актер Сергей Фролов оказался с семьей на улице из-за кредитных обязательств собственной матери. В 2013 году, в августе месяце, неожиданно умерла моя мама. Вот, после ее смерти я, разбирая документы, обнаружил огромное количество кредитных договоров. А весной 2019 года в семью Фроловых нагрянули судебные приставы и шокировали актера новостью. Двухкомнатная квартира, которая досталась актеру в наследство от матери, ему больше не принадлежит. Ведь ее бывшая владелица заняла когда-то 600 тысяч рублей у микрофинансовой организации под залог квартиры. Но рассчитаться с долгами так и не смогла. Она подвисла с этим займом, не успевая ее, его выплачивать. И в какой-то момент ей предложили второй займ в этом же МФО для того, чтобы перекрыть первый и продолжить... Далее счастливо жить. А через два месяца после подписания договора хозяйка заложенной недвижимости умерла. Квартиру выставили на торги и потребовали от Фролова освободить жилплощадь. Человек живет в квартире, проходит два с половиной года, он э, пользуется этой квартирой, он фактически вступил в наследство, он там зарегистрирован. А через два с половиной года оказывается, что уже через суд эту квартиру у него... Э, то есть с него взыскали долг, как наследника, а он в суде не участвовал. Обращают взыскание на его квартиру. Актер отказался покинуть квартиру, и тогда судебные приставы срезали замки, описали имущество и выставили Фролова вместе с женой и ребенком на улицу. Защитники Фролова уверены, в этом деле нет случайности. Вся мошенническая схема придумана и отработана целой рейдерской группой. Они э, обеспечивают двойные торги, на которых стоимость квартиры падает на 25%. И после этого абсолютно ну, дешевая квартира, прямо даренный конь, 
она покупается левыми, третьими уже лицами. Актер намерен спорить законность сделки. После шумихи в прессе квартирным вопросом Сергея Фролова заинтересовалось следствие. Но иногда опасность подстерегает артистов, что называется, прямо на рабочем месте. Звезды страдают от ловкости рук своих же коллег по цеху. Была ситуация, когда э, до смешного дошло, э, заказчик до последнего момента бегал, вот, ой, я там занят, ой, я пью кофе, ой, это самое. В общем, подошел момент выхода на сцену, мы не выходим. Почему? Где деньги? Говорит, ой, я сейчас в банкомат сбегаю и отдам. А, я говорю, ребят, мы не, мы не выходим. Мы не выходим, потому что у нас есть договоренность, вы нас обманываете. И человек сует руку во внутренний карман и отдает деньги. Но иногда артисты даже не подозревают о своих гастролях. Хотя билеты на их выступления давно распроданы. Недавно э, мне написал один человек, Светлана, вы к нам все-таки собираетесь. Как выяснилось, концерт мой переносится уже в течение года. Я об этом не знаю вообще. Бывшая солистка культовой группы «Мираж» Светлана Разина утверждает, у организаторов концертов есть правила, по которому деньги за отмененные концерты нельзя вернуть зрителям. Этой лазейкой охотно пользуются нечистые на руку владельцы концертных площадок. Вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу, а потом переносят концерты до бесконечности. Не отменяет концерт и парит, и, то есть, и, а, так сказать, обманывает людей и говорит им, что концерт будет перенесен. Это непосредственно ДК. Многие ДК, то есть таким образом, так неплохо зарабатывают. Александр Олешко, Левон Аганезов и Родион Газманов тоже стали жертвами мошенников. Однажды их имена появились в Екатеринбурге на афише концерта, в котором должны были выступать звезды. Правда, о своем участии артисты узнали случайно, когда уже вовсю шла продажа билетов на концерт. Были ситуации, когда продавали билеты на мой концерт, а я был вообще не в курсе. Эта ситуация была в Екатеринбурге какое-то время назад. Эта ситуация была, по-моему, в Якутске, если я не ошибаюсь. И в Крыму тоже было несколько раз. Мошенники легко завоевывают звездное доверие. И вот уже очередная жертва переписывает им свое имущество. Ведь аферисты выглядят так респектабельно, предупредительные и заботливые, они становятся почти родными, обещают решить любую задачу. Но стоит хоть раз довериться им, и уже не оберешься проблем. Я ничего в этом не понимаю. Известная российская актриса Валентина Савельева после беседы с сотрудницей банка лишилась почти двух миллионов рублей. Собеседница сообщила артистке, мошенники пытаются увести все ее деньги и потребовала сообщить данные карты, чтобы перевести деньги на безопасный счет. Почему-то Валентина поверила ей. Уж не знаю почему. А, она достала все свои карточки и продиктовала мошеннице их и номера, и э, код сзади, что никому сообщить вообще нельзя, в принципе. И стала думать, что теперь-то ее деньги в порядке, в безопасности. Тем временем с ее счетов аферисты сняли практически все деньги. Еще несколько дней Савельева ждала, что средства скоро вернутся к ней, пока не поняла, что ее обманули. В нашей стране, я думаю, каждый человек проходил через какую-то аферу. И, естественно, обязательно при различных переменах попадаются люди, которые пытаются обмануть граждан, которые чересчур доверчивы. Их имена уже несколько месяцев не сходят с первых полос. Артистку и известного юриста записали в мошенники. Сначала Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оправдывались на ток-шоу, а потом следователи и вовсе запретили им давать интервью. Но мы смогли уговорить Михаила Цивина. Почему-то информация пошла в одностороннем порядке. То есть она носила чисто обвинительный характер в наш адрес, что сейчас и продолжает. Это незаконно и, откровенно говоря, ну, просто непорядочно. Скандал вспыхнул в сентябре 2020 года, когда вдова знаменитого актера Алексея Баталова заявила, друзья семьи попытались ее обокрасть. 
Одна треть квартиры, где проживает Мария, принадлежит переоформлена Дрожину. Помещение Алексея Батава, которое являлось мастерской, его также переоформлено с Марией Баталовой на Дрожину Наталью. И квартира, которая перешла Марии по наследству в центре Москвы, двухкомнатная квартира, также перешла в собственность Дрожины. Права на недвижимость Баталовых достались Дрожиной по договору пожизненного содержания с иждивением дочери актера Марии. Из-за тяжелой болезни дочь актера с детства прикована к инвалидному креслу и нуждается в постоянной заботе близких. Это страшно. Никогда в жизни ни одна мать не продаст своего ребенка. Вы поймите, мы в нее все вкладывали, все делали, и вдруг я захочу, чтобы Цивина, Дрожжин ею командовали. Цивин настаивает. Договоры пожизненной ренты Гитана Леонтенко подписывала в здравом уме и твердой памяти. И к тому же в присутствии нотариуса. Документы, которые нотариально якобы удостоверяла э, Гитана Аркадьевна, на самом деле э, она не ездила к нотариусу, и нотариус не приезжал к ней. В реестровых книгах отсутствуют ее подписи. Это говорит о том, что Цивин Михаил договорился с нотариусом, они оформили эти документы в отсутствие того лица, от чего имени они делались. По заявлению семьи Баталовых, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве. Цивин и Дрожжина перешли в атаку и потребовали расторгнуть все три договора ренты в судебном порядке. На сегодняшний день мы не можем выполнять условия этих договоров, обслуживать, ухаживать за Марией Сергеевной Баталовой. Мы ждем решения суда и очень рассчитываем, что оно будет в конце концов положительное. Мы с себя это тяжелое бремя уже снимем. Суды по делу о наследстве Баталова будут тянуться еще не один месяц. Вдова актера между тем сетуют на собственную доверчивость. Это можно было обмануть меня, наивного человека, который верил честному слову. Слушайте, все-таки это плохо будет, если люди не будут верить честному слову. Иногда знаменитости словно специально ищут неприятности. Они слишком близко подпускают к себе людей с темным прошлым и не замечают, как превращают собственную жизнь в череду проблем. Я человек безумно доверчивый, открытый. И по правде говоря, я не хочу меняться, потому что я не хочу изменять себе. И это то, чему меня научила жизнь. В 2017 году Анастасия Волочкова стала жертвой аферы со стороны своего личного водителя. Александр Скертач пользовался особым доверием артистки. Он даже получил доступ ко всем счетам звезды и рублевым, и валютным. Тратил круглые суммы на свои прихоти и придумывал трагические истории для Волочковой. Конечно, это подонок. Это мерзавец. Ничего святого у него нету. Нам остается только надеяться, что Господь накажет. Ну, знаете, ну это же святое, как прикрываться похоронами мамы. Мама жива, здорова. Говорит, что мама умерла. Но это уже за... Для меня это за гранью. Когда сумма растрат перевалила за 2 миллиона рублей, терпение Волочковой лопнуло, и она подала на водителя в суд. Скертач получил три года условно, отсидел 6 месяцев в СИЗО и должен был выплатить своей экс-начальнице внушительную сумму – 376 тысяч рублей. В день вынесения приговора Волочкова не скрывала радости. Но своих денег балерина так до сих пор и не увидела. Есть такая хорошая поговорка «Счастье любят тишину». Но это не про наших артистов, не про наших звезд. Они живут на показ. И Анастасия на самом деле не единственный пример. Мне кажется, весь наш российский шоу-бизнес как на ладони у этих всех мошенников и грабителей. Звезды только кажутся небожителями. Как и обычные люди, они не застрахованы от неприятностей. Знаменитости легко попадаются на крючки мошенников. Теряют квартиры и деньги а иногда репутацию и даже жизнь. Вот только вернуть их уже не поможет никакой звездный статус.